Hi guys, welcome back to our channel Friendly Vlogs Tamil. In this video, we will see a special recipe video. Friends, foodies come, biryani lovers come, rumba way, pidicha mana, buy with mutton biryani, a pretty sedan video. We will share a share. Biryani lovers come, kandipa terenjurko, number wheat lenada with the biryani senji saptalo, buy wheat learn the kadakara and the mutton biryani taste, adichkwe mudia. So, in this video, we will see a recipe. Nasa por the kadaya, Enaka terenja, rumba close friend ana or Muslim akka vandi in the biryani senji kataporanga. இத வந்து நான் ஒரு vlog மாதிரி ஷூட் பண்ணிருக்கேன் फ्रेंड्स சோ எங்க வீட்ல ஒரு சின்ன கெட் டுகெதர் அதுக்காக வந்து ஒரு 2 kg அளவுக்கு நாங்க மட்டன் பிரியாணி செஞ்சோம் அந்த வீடியோ தான் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிருக்கேன் சோ வாங்க இப்ப வீடியோக்குள்ள போலாம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரியாணி செய்யிறதுக்கு முன்னால் நைட் நான் ஈவினிங்கே மட்டன்லாம் வாங்கிட்டு வந்து க்ளீன் பண்ணி வச்சிட்டேன் இன்னைக்கு வந்து ஒரு 1 kg அளவுக்கு மட்டன் எடுத்துர்க்கேன் சோ இந்த மட்டன் பிரியாணி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அந்த அக்கா தான் செய்ய போறாங்க நான் ஜஸ்ட் இந்த ப்ரீ प्रिपरेशन வர்க் மட்டும் அவங்க சொன்ன மாதிரி செஞ்சு வைக்க போறேன் அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா 1 kg மட்டன்ல ஒரு 1/2 லிட்டர் அளவுக்கு தயிர் ஆட் பண்றேன் இந்த தயிர் ஃப்ரெஷா இருக்க மாதிரி பாத்துக்கோங்க கூடவே ஒரு 10 பச்சை மிளகாய் அளவுக்கு ஆட் பண்றேன் 1/2 லெமன் தேவையான அளவு உப்பு உப்பு வந்து திட்டமாகவே ஆட் பண்ணுங்கள் இது ஜஸ்ட் வந்து மேரினேஷனுக்கு மட்டும்தான் மட்டன் நம்ம எந்த அளவுக்கு ஊற வைக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நல்லா சாஃப்டாக சீக்கிரமாக வெந்துடும் அதனால் முன்கூட்டியே நம்ம ஊற வச்சு வச்சிட்டோன்னா நல்லா சீக்கிரமாக வெந்துடும் மட்டன் எனக்கு நம்ம இன்றைக்கி தம் கட்டி தான் பிரியாணி செய்ய போகிறோம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மட்டன் மசாலா ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணுறேன் இதுவும் நல்லா ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் ஸோ இது எல்லாமே ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கைவிட்டு பெசரி வச்சுருங்க ஒரு ஒன் ஹவர் கிட்டே வெளியே இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் எடுத்து ஓவர் நைட் ஃப்ரிட்ஜில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிடலாம் மறுநாள் காலையில் நம்ம பிரியாணி எப்போ செய்கிறோமோ அதுக்கு ஒரு ஒன் ஹவருக்கு முன்னாடி இதை எடுத்து வெளியே வச்சுருக்கோம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா மட்டன் நல்லா மேரினேட் ஆயிடுச்சு இப்ப நெக்ஸ்ட் டே நம்ம எப்படி செய்யறதுன்றத பார்க்கலாம் பிரியாணிக்கு தேவையான மத்த விஷயம் எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு இப்ப அந்த அக்கா செய்ய ஆரம்பிக்க போறாங்க இப்ப சொல்லுங்க அக்கா நீங்க என்னென்ன இன்கிரீடியன்ஸ் யூஸ் பண்றீங்க எப்படி செய்யறீங்கன்னு சொல்லுங்க மட்டன் பிரியாணி மட்டன் பிரியாணிக்கு ஃபர்ஸ்ட் மட்டன் வந்து பாயில் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஓகே இந்த மட்டன் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் நைட் நம்ம ஊற வச்ச மட்டன் இது கூட ஒரு அரை லிட்டர் அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா ஒரு ரெண்டு விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாம் ஓகே <laughs> 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 தயிர் <laughs> 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 ஓகே <laughs> இதை வந்து எப்போ ஊற வைக்கணுன்றத பின்னாடி சொல்லுவாங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டே நம்ம ஊற வைக்க வேண்டாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு இப்போ மசாலா ஐட்டம்லாம் ஆட் பண்ணிடுறாங்க பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் இது மூணு மட்டும்தான் ஆட் பண்ணுறாங்க மற்ற மசாலா ஐட்டம் எதுவுமே ஆட் பண்ணலை இப்போ நான் கூட வீட்டில் செய்கிற தப்பு என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம பிரியாணி நல்லா ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கணுன்றதுக்காக நிறைய மசாலாஸ் ஆட் பண்ணிவிடுவோம் அது வந்து ஒரு சில நேரத்தில் ரொம்ப ஓவர் பவரிங் ஆகிடும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே கம்மி மசாலாஸ் தான் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க மசாலாலாம் பொறிஞ்ச உடனே ஒரு கேஜ் அளவுக்கு ஆனியன் அரிஞ்சு வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அதை ஆட் பண்ணிக்கிறாங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் இது வதக்கும் பொழுது பார்த்திங்கன்னா மேலே தட்டு போட்டு மூடிட்டு வதக்குறாங்க அப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு சீக்கிரமாக ஆனியன்ஸ்லாம் வதங்கிடும் இப்போ இது வதங்கி முடித்த பிறகு தான் தக்காளி ஆட் பண்ணணும் இப்போ ஆனியன் ஓரளவுக்கு வதங்கின பிறகு தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் தக்காளி ஒரு கால் கிலோ கிட்ட அரிஞ்சு வச்சுருக்கு ஸோ இதையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு கூட சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் இப்போ தக்காளியும் ஒரு அரை பதம் அளவுக்கு வதங்கிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் புதினாவையும் கொத்தமல்லியும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதக்கிக்கிறாங்க
இப்போ புதினா ஆட் பண்ணி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நம்ம ஏற்கனவே எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அது வந்து ஒரு கால் கிலோ கிட்ட ஆட் பண்ணுறாங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்லேயே பட்டை ரெண்டு லவங்கம் ரெண்டு சேர்த்து அரைச்சிருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி ஆட் பண்ணும்போது ஃப்ளேவர் நம்மளுக்கு நல்லாயிருக்கும்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டையும் ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஏற்கனவே வேக வச்சுருக்க மட்டன் எடுத்து இதில் ஆட் பண்ணணும் நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ண வேண்டாம் ஃபஸ்ட்டு மட்டனை மட்டும் எடுத்து இந்த மசாலாவோட ஆட் பண்ணி வதக்கிக்கலாம் நம்மளுக்கு டைம் இருந்துச்சுன்னா குக்கரில் வேக வைக்காமல் மட்டனை இந்த மசாலாவோடவே சேர்த்து கூட வேக வைக்கலாம் இன்றைக்கி கொஞ்சம் டைம் வேணுன்றதுக்காக நம்ம குக்கரில் வேக வச்சு எடுத்துருக்கோம் அடுத்து கல் உப்பு தேவையான அளவு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏற்கனவே நம்ம மட்டனில் கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ பார்த்து ஆட் பண்ணிக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு லெமன் ஜூஸ் ஊற்றிக்கலாம் கூடவே வெறும் மிளகாய்த்தூள் நம்ம தனியாக மசாலாலாம் கலக்காத வெறும் மிளகாய்த்தூள் இருக்குது இல்லைங்களா அது வந்து காரம் தேவையான அளவுக்கு ஆட் பண்ணுறாங்க இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு நூறு கிராம் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கிறாங்க இது ஆட் பண்ண பிறகு நல்லா மசாலாவோடு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அடுத்து இன்னொரு கால் லிட்ரு அளவுக்கு தயிர் ஆட் பண்ணுறாங்க நம்ம ஏற்கனவே மசாலா மட்டன் ஊற வைக்கும்போது கால் லிட்ரு ஆட் பண்ணோம் இப்போ திரும்பவும் ஒரு கால் லிட்ரு அளவுக்கு இதில் தயிர் ஆட் பண்ணிக்கிறாங்க இதெல்லாம் ஆட் பண்ண பிறகு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அரைக்க சொல்ல இருந்த எக்ஸஸ் வாட்டர் அந்த மாதிரி மசாலா தண்ணி எல்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா அதெல்லாம் ஆட் பண்ணது போக இன்னும் கூட கொஞ்சம் மட்டன் வேகிறதுக்கு ஒரு அரை லிட்டர் அளவுக்கு வாட்டர் ஆட் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் இதை ஒரு தட்டு போட்டு மூடி ஸ்லோ ஃப்ளேமில் மட்டன் வேகிறதுக்காக டைம் விட்டுடுறாங்க இந்த டைம் கேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ரெண்டு கிலோ சீரக சம்பா அரிசியை ஊற வச்சிடுறாங்க கூடவே இந்த அரிசி சாதத்தை வெடிக்கிறதுக்கு தனியாக ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி நல்லா கொதிக்க வச்சிடுறாங்க இப்போ ஊர்ன அரிசியை இந்த கொதிக்கிற தண்ணியில் போட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஒரு முக்கா பதம் அளவுக்கு அரிசி வேக விடுறாங்க ஸோ இது வெந்த பிறகு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா அரிசியை வெடிச்சு எடுத்துக்கிறாங்க மெயினாக இதில் வந்து தேவையான அளவு உப்பு கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிறாங்க இப்போ மட்டனுக்கு தேவையான உப்பு அதில் இருக்குது அரிசிக்கு தேவையான உப்பு இதில் இருக்குது இப்போ பார்த்திங்கன்னா அரிசி இந்த அளவுக்கு வெந்தால் போதும் இந்த ஸ்டேஜில் இந்த அரிசி தண்ணியை வெடிச்சுட்டு நம்ம நார்மலாக சாதம் வெடிப்போம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி வெடிச்சுட்டு இதை தனியாக எடுத்துக்கிறாங்க ஒரு சிலர் இதில் கேசரி கலர் ஆட் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி பிடிச்சவங்களும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இவங்க வந்து நல்லா பிளெயின் ஒயிட் ரைஸாகவே இதை வெடிச்சு எடுத்துக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு இப்போ மட்டன் வெந்துருச்சா இல்லையான்னு பார்த்துடலாம் இப்ப மட்டன் நல்லா சூப்பரா வெந்துருச்சு ஒரு முக்கா பதம் அளவுக்கு வெந்துருச்சு இப்ப இந்த அரிசி வடிச்சு வச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா அதையும் இதுல ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிட்டு ரொம்ப மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது லைட்டா அப்படியே இதை விரவி விடணும் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது தான் நம்மளுக்கு அரிசியும் மசாலாவும் உடையாம இருக்கும் இப்ப நம்ம வந்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுறது இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ்லேயே மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப லைட்டாக தான் மிக்ஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ உங்களுக்கு எப்படி வாட்டமோ அந்த மாதிரி செஞ்சுக்கோங்க இப்போ இவங்க கிளறுற விதமே பாருங்கள் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது நம்ம போட்டு நல்லா கிண்டு கிண்டுன்னு கிண்டு அந்த அரிசியெல்லாம் உடைய வச்சுடுவோம் இவங்க வந்து ரொம்பவே நாசுக்காக இதை செய்கிறாங்க இப்போ இந்த மசாலாவையும் இந்த ரைஸையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு கேசரி கலர் வேணுன்றவங்க இது ஆப்ஷனல் தான் லைட்டாக இந்த மாதிரி தண்ணியில் கரைச்சிட்டு அங்கங்கே விட்டுக்கலாம் அடுத்து இப்போ பார்த்திங்கன்னா தம் போட போகிறாங்க அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு நியூஸ் பேப்பர் எடுத்து அதை வந்து இந்த மாதிரி ஃபுல் கவர் பண்ணிடுறாங்க கவர் பண்ணி முடித்த பிறகு மேலே நார்மலாக வைக்கிற பிளேட்டை வச்சு மூடிடுறாங்க இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் வாழையில் வேணால் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து வாழையில் கிடைக்காததுனால இந்த மாதிரி பேப்பர் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து ஒரு தவாவை வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே இந்த பாத்திரத்தை தூக்கி வச்சிடுறாங்க ஸோ நம்மளுக்கு அந்த அனல்லையே இந்த பிரியாணி வெந்துடும் இப்போ அடுப்பில் செய்கிறது தான் நம்ம அடுப்பு கறியெல்லாம் மேலே போடுவாங்க இப்போ நம்ம ஸ்டவ்வில் செய்கிறதுனால அந்த ஆப்ஷன் கிடையாது ஸோ வெயிட் மட்டும் எடுத்து மேலே வச்சிடுறோம் அடுத்து அவங்களோட ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட் பாருங்கள் பிரியாணிக்காக சுற்றி போடுறாங்க ஸோ டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ற ஸோ அடுத்து பிரியாணி நல்லா தம் போட்டு எடுத்தாச்சு இப்போ பிரியாணி பாருங்க செம சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதை நான் தான் எடுத்து சர்வ் பண்ண போகிறேன் பார்க்குறதுக்கே அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு ஸ்மெல்லு சொல்லவே வேண்டாம் அவ்வளோ சூப்பராக இருந்தது இப்போ பிரியாணி எடுத்துட்டு உங்களுக்கு காட்டுற பாருங்கள் ரைஸ் ஒவ்வொன்றும் எவ்வளோ உதிரி உதிரியாக இருக்குன்னு இதுக்கு மேலே நானும் இதே மெத்தடில் தான் வீட்டில் செய்ய போகிறேன் ஸோ இந்த ஃப்ளேவர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது டேஸ்ட்டும் அவ்வளோ நல்
இப்போ அவங்க சொன்ன குவான்டிட்டியே பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஒரு கிலோ இல்லை அரை கிலோ கூட செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்பவே நல்லா வரும் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி பாத்திரத்தில் செய்யும்பொழுது குக்கரை விட இன்னும் டேஸ்ட் கூட வரும் ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸில் ஃபுட்டீஸ் பிரியாணி லவர்ஸ் இருந்தாங்கன்னா இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி நம்ம சேனலோட வீடியோ இதான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க ஸோ நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ